എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അങ്ങനെ എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് നമ്മുടെ യു എയുടെ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനായ ഫുജറയിലാണ് ഫുജറയിലെ ഫോർട്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഫുജറ ഫോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർട്ടാണ് ഫുജറ ഫോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫുജറ ഫോർട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമായി നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ഫോർട്ടിൻ്റെ മേക്കിങ് നടന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു കോട്ട ഇവിടെ പണിതരുത് പല ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടവറൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയം അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയും കൂടിയാണ് ഈ ഫുജറ ഫോർട്ട് നമ്മൾ മലയാളികളെല്ലാവരും ഒരു സിനിമയിൽ ഈ കോട്ട കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു കോട്ടയായിട്ടല്ല ഒരു ജയിലായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാവ്യമാധവൻ അഭിനയിച്ച ഗദ്ദാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ കാവ്യമാധവൻ അവസാനമായി ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു സീനുണ്ട് ആ സീനാണ് ആ ഡോറ് ഈ ഡോറിൽ കൂടിയാണ് കാവ്യമാധവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ആ വണ്ടികൾ നിർത്തി ഈ സ്ലോപ്പിൽ കൂടിയാണ് ആ ഒരു ഷോട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഗദ്ദാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എടുത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുജറ ഫോർട്ട് കാണാം അതായത് സൗദിയിലൊന്നും എന്താ പറയുക വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ ഫുജറയിലും മറ്റ് പരിസരങ്ങളിലാണ് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ ഗദ്ദാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യുഎയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴകിയതും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോട്ടയും കൂടിയാണ് ഈ ഫുജറ ഫോർട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അകത്ത് കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാരണം ഞാനൊരു ഫുജറയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു നിവാസിയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഇതുവരെ പ്രവേശനം കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു യു എയിൽ ഉള്ള ഒരു കോട്ടയുടെ അകം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ പട്ടിൻ്റെ വിത്തന ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർട്ടിൻ്റെ ഏകദേശം കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫോർട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉള്ളിലൊക്കെ ആ ഒരു തീമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതേപോലത്തുള്ള അറബിക് കൾച്ചറിലുള്ള ഫോർട്ടിൻ്റെ അകം കാണണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഐക്കാഡായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂജയെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോ എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ഈ ഫോർട്ടിന് താഴെ ഒരുപാട് വീടുകളും അതേപോലെ കിണറുകളും മറ്റുമുണ്ട് അതേപോലെ ഇവരുടെ സെമിത്തേരി അതായത് കബറിടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം ഈ കോട്ടയ്ക്ക് പരിസരത്തായിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ചില ടൗണിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കോട്ട ഇതെല്ലാം ആ വീടുകളുടെ എൻട്രൻസ് ആണ് അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ എൻട്രൻസ് പക്ഷേ എല്ലാ എൻട്രൻസും ലോക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്പുറത്തുണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റോർഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റോർഡായിട്ടുള്ള വീടുകൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അതുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അധികം ആരും അകത്ത് കയറ്റാതെ ഇതിങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊ
സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ചുറ്റുപാടും ഇതേപോലത്തെ വീടുകളാണ് ഉള്ളത് ഫുൾ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളാണുള്ളത് കണ്ടിട്ട് ഒരു കിണർ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കിണർ തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല വെള്ളമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൈഡോ കാര്യങ്ങളോ ആരുമില്ല ചോദിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കിണർ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഓരോ ഷെയ്ക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകളാണ് പക്ഷേ എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകത്തേക്ക് എൻ്റെ ഈ പുറകുവശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരുഭൂമിയാണെന്ന് പറയില്ല കാരണം ഒരു കൊച്ചു കേരളം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു പച്ചപ്പാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഫുൾ ഈത്തപ്പന തോട്ടാണ് ഇതിനെ തൊട്ട് പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡും നേരെ ഒരു രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഈത്തപ്പന തോട്ടങ്ങളാണ് കുചിരയിലുള്ളത് ഒരുപാട് ഈത്തപ്പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന സീസണും കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും അകത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഫോട്ടോനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അകത്ത് തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ള വീടുകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങാം ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് വീടുണ്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് കയറി നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വീടിൻ്റെ അകത്താണ് അതായത് ചെറിയൊരു മേൽക്കൂരിയും അതേപോലെ ഒരു നാല് ചുമരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള ഇവരുടെ ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറബികളുടെ ചൂടൊക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഈ മുകളിലെ ഈ ഓല ഈത്തപ്പനയുടെ ഓലയാണ് ഈട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം അപ്പം ഈ പുറകിൽ കാണുന്നതും ഇതേപോലെയുള്ള വേറൊരു കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ തീമിലാണ് വീടുകളെല്ലാം ഉള്ളത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഈ ഫുജറ ഫോട്ടും പരിസരവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുജറയിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഫുജര ഫോട്ടിൽ വന്ന് ഒന്നൊന്ന് കാണാം ഫുൾ ടൈം ഓപ്പൺ ആണ് പത്ത് പൈസ എൻട്രി ഫീസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാർ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വരിക കാണുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊന്നല്ലൊരു വീഡിയ